মোহর একমাত্র সাহস আর কৌশলের জোরে বেঁচেছে মেহরাজ ওকে প্রথমে তিনটা ছেলে ধাওয়া করছিল আর এসিট ওদের হাতেই ছিল ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসলো ওই ওই স্কাউন্ডালটার হাতে আটকে যায় ঠিক ততক্ষণ ধরে যে মোহর লড়াই করে গেছে আল্লাহ ভালো জানেন আমি তো শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছি আমার দোষ আমার ওকে একা ছাড়া উচিত হয়নি কোনোভাবে আর মাঝখানে কনফারেন্সের জন্য আমি লোকেশনটাও চোখে রাখতে পারিনি দোস্ত মোহর মনে হয় ওকে চিনতে পেরেছে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি এই ব্যাপারে কিন্তু আমার মনে হলো তবে একটা জিনিস আমি খুব ভালোভাবে রিয়েলাইজ করেছি মোহর প্রচণ্ড কাম ক্যারেক্টারের হলে অনেক চালাক উপস্থিত বুদ্ধিটা একদম প্রশিক্ষিতের মতো ও যেই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করেছে সেখানে হাফ ভিকটিমরা প্যানিকড হয়েই বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে এ কথা আজ বলছিস ও আমার বাঘিনী কোনো পরিস্থিতিকেই ও ভয় পায় না চার পাঁচটা কুকুরকে একা কেলিয়ে মাথা ফাটিয়েছিল একটা মেয়ে হিসেবে যতদূর সম্ভব তার চেয়েও বেশি মোকাবেলা করতে জানে ও শ্বশুর মশাই নিজের মতোই বানিয়েছে মেয়েকে ভয় পায় শুধু সম্পর্ককে আদর ভালোবাসাকে তাই তো গুটিয়ে রাখে নিজেকে খোলসে আবৃত খোলসে আবৃত করে রাখে মেয়েরাজ কি করবি তুই পৃথকের কথা অন্যরকম টান সুর যা যে কোনো মানুষের বোধগম্য হবে না চালচলিত কৌতূহলী চোখ জোড়া মেহরাজের জবাবের অপেক্ষায় তীর্থের কাকের হয়ে রইল তাতে একরাস সন্দিশা ঢেলে মেহরাজ অধর কোণে সরু হাসির রেখা চেনি বল দেখা যাক বীজ যখন বোনাছে ফসল তো ভোগ করতেই হবে তুই আর কত ঘুমাবি রে সানজে বেলা দশটা পার হয়েছে এখনো পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস আর একটু পরে উঠছি আপনি চুপ কর না সাঞ্জের ঘুমো ঘুমো গলার উত্তরে তাতে বেশ বিরক্ত হল বোনের হেয়ালি দেখেও দিনকে দিন অবাকি হচ্ছে পড়াশোনাটাও মুখে আনে না এই মেয়ে আগে তো যাও ছিল দুদিন ফুপুর বাড়িতে ঘুরে এসে আরও খাম খেলি বেড়েছে হয় ঘুমাবে নয়তো ফোন নিয়ে পড়ে থাকবে এখন তো ঘর থেকেও বের হতে চায় না নাইবা মানুষের সাথে মেয়ে আগের মতন সাঞ্জে তুই যদি এক মিনিটের মধ্যে না উঠিস তাহলে আমি কিন্তু মাকে ডেকে আনবো পিঠের ওপর চেলা কাঠ ভাঙবে সব ঘুম ছুটে যাবে একেবারে প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাঞ্জে তাতে ওর মুখের দিকে তাকে ফ্রুকুচকে বলল তোর কি শরীর খারাপ সাঞ্জে মাথা নাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকল তাতুইর কেমন যেন একটা অন্যরকম লাগলো বোনটাকে মুখটা কেমন ফ্যাকাশ হয়ে গেছে চোখের নিচে কালিও পড়েছে ও কি ঘুমায় না রাতে ভাবরা মাঝে টুং করে একটা শব্দে নড়ে চড়ে উঠল তাতুই ফোনটা হাতে নিয়ে চোখে পড়ল মাত্র আসা মেসেজ নিড টু টক উইথ ইউ ইটস ভেরি আর্জেন্ট সাম পার্সোনাল ডিসকাশন অ্যাবাউট ডিভোর্স প্লিজ কাম এট ফাইভ ইন দ্য পার্ক বিসাইড দ্য টাউন হল মার্কেট মেসেজটার প্রেরকের নাম্বারটা সেভ থাকলো চিন্তা অসুবিধা হলো না তা থয়ের কিন্তু ডিভোর্স বিষয় কি এমন কথা থাকতে পারে যা আলাদা ভাবে বলতে হবে এই তো গত রাতেই কথা হলো লোকটার সাথে রাতের কথা মনে পড়তে তাতের মনে হলো মোরের সাথে দেখা করা দরকার সকাল থেকে মেয়েটার সাথে কথা হয়নি মোরের কথাটা মাথায় আসতেই নিছক ভুলে গেল মেসেজটার ব্যাপারে উঠে মোহরের ঘরের দিকে এগুলো মোহর ঘরে বসে একটা ম্যাগাজিনের মতো কিছু একটা পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে তাতে এলে ওকে দেখে মিষ্টি হেসে বলল আপা বসু এখন কেমন আছো মোহর ভালো আছি আপা সুস্থ আছি সত্যি কি ঠিক আছো আমি ভাবতেও পাচ্ছি না কালকে ব্যাপারটা এমন জঘন্য কুৎসিত কাজটা কে করলো জরুরি তো না এ প্রত্যেকটা মানুষের চেহারাই সুন্দর হবে একজন গায়ের গড়নে আকৃতিতে মানানে ভীষণ কুৎসিত ঠিক সেভাবেই অন্যজন সব দিক থেকে অনিন্দ সুন্দর হতে পারে ঠিক তেমনই মানুষের মন মানসিকতার ব্যাপারটাও সেরকম আমাদের আশেপাশে এমন হাজারো নিকৃষ্ট মানুষ আছে যারা বা যাদের ভেতরের নিকৃষ্টতা এতটাই জঘন্য যে তারা মানুষের চরম সর্বনাশ করতেও দুবার ভাবে না তেমনই ভালো মানুষও আছে যারা কোনো সম্পর্ক বা লাভ ছাড়াই মানুষের জন্য ভাবে করে তাই খারাপটাকে দূরে সরিয়ে ভালোটাকে গ্রহণ করে নিতে হয় তা তো বুঝলাম কিন্তু আমার তো চিন্তা বাড়ছে আজ এমন করেছে কাল আবার করবে না তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই তুমি কি আদৌ বুঝেছ আপা আমি কি বলছি আর তুমি কি বোঝাচ্ছ আমাকে খুব বোঝদার হয়ে পড়েছো এক একজন তাই না মোহর হেসে দিল ফিক করে অসুস্থ চেহারাটা তো 
মোহরের হাসিটা নির্মল অমায়িক লাগছে কাল কই কাল অব্দিও তো হেসেছিল তখন তো এমন লাগেনি আজ কেন এরকম খারাপ পরিস্থিতির পার করে মুখের হাসিটা এত নির্ভেজাল পরমূর্তি মনে হলো মোহরের হাসির কারণটা তো কাল ছিল না আজ আছে তাই হয়তো মোহর আর তাঁতের কথার মাঝেই ফোন বেজে উঠল মোহরের ফোনটা কাল পৃথক দিয়ে গেছে এত কিছু সহ্য করেও ফোনটা এখনো ভালো আছে বলতে হয় হ্যালো মোহর তুই কেমন আছিস কাল সন্ধ্যা থেকে ফোন দিচ্ছি তোকে ধরছিস না কেন বুবুকে মনে পড়ে না আমাকে ভুলেই গেছিস এখন বুবু আমাকেও বলতে দে একটু কাল ফোন আমার কাছে ছিল না আর সাইলেন্ট থাকাই আমি খেয়ালও করিনি সরি আর কাল সকালেও কথা বলেছি তোর সাথে ভুললাম কি করে সন্ধ্যা স্ত্রী ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করলো তুই আমার বাসায় এসেছিস কি না তোকে ফোনে পাচ্ছিল না তুই নাকি বাড়ি পৌঁছস নি তোর ননদ ওকে ফোন করছিল আমি যখন ফোন দিয়ে তোকে পেলাম না কত চিন্তা হচ্ছিল জানিস সারাটা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি এত বেখেয়ালি কেন তুই চাপকে সোজা করা উচিত বেদক মেয়ে মোহর একটা উত্তর করারও সুযোগ পেল না এই হলো ওর বোনের স্বভাব একটু কিছুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে ধৈর্যহারা হয়ে যায় তার উপর আরেকজন হলো শ্রীতমা ওইটুকু সময় মিথিলাকেও ফোন করে ফেলেছে মোহর বুবুকে শান্ত করে দুই মিনিট কথা বললে মিথিলা হরবর করে পড়ল আচ্ছা ঠিক আছে রাখছি ইফাজ অফিসে যাবে ওর খাবার না দিয়ে আমি গল্প করছি রাখছি সাবধানে থাকিস বলে খট করে কল লাইনচ্যুত করল মিথিলা এমন হটকারিতা আর চঞ্চলতা দেখে তাতই শব্দ করি হেসে উঠল হাসতে হাসতে বলল হ্যাঁ ও এত কথা বলতো আর শটফট করতো বলেই আব্বা ওকে তোতা পাখি আর আমাকে পুতুল বলতো আমা তো অতিষ্ট হয়ে যেত ওর ননস্টপ বক বকের জন্য ইফাজ ভাই যে কি করে ওকে সহ্য করে হাসির মাঝেও যেন চোখের কোনা চিকচিক করে উঠল মোহরে বাবা মায়ের কথা স্মৃতি গুলো যে ওর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায় যাদের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দুনিয়াতে এসেছে তাদের কি ভোলা সম্ভব কিন্তু তবু তো বাঁচতে হয় সকল দুঃখ যত না উপেক্ষা করি বাঁচতে হয় একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটার মাঝে বসে আশেপাশে জরা জীর্ণ অবস্থা ফ্লোরে এক জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে গা গুলিয়ে এলো তিয়াসার কিন্তু ওর কিছুই করা নিক্রমাগত হাত পা আছড়াচ্ছে হাত দুটো চেয়ারে পেছনে বাঁধা মুখে টেপ লাগানো পা দুটো দড়িতে ঘষতে চামড়া ছিলে গেছে এখন কিঞ্চিত নড়তে গেলেও জ্বালা পড়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে চিৎকার করতে গিয়েও পারছে না চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে এ কোন জায়গায় আনলো কি কারা আনলো মাথা দুধারে ঝাঁকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল তিয়াসা হুট করে জুতার খটখট শব্দে নিশ্চুপ হয়ে গেল কেউ এই দিকে আসছে কৌতূলি চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে এক মিনিট দুই মিনিট অবশেষে ওর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই দরজাটা খটকরি খুলে গেল প্রবেশ করলে এক পৌরশালী অবয়ব ঠিক যেন ভয়টা পাচ্ছিল ঠিক যে ভয়টা পাচ্ছিল তিয়াসা এক মুহূর্তের জন্য ঘামগুলো শুকিয়ে গেল পিট বইয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর তিয়াসার ভয়াতুর চোখে সে এগিয়ে এলো এক টান দিয়ে মুখের টেপ খুলিয়ে দিতে বড় বড় দম ছাল হাপাতে হাপাতে বলল রাজ রাজ আমাকে বাঁচাও আমাকে কেউ লোক ভাড়া করে তুলে নিচ্ছে এখানে এই জায়গাটা খুব হরি বল চখন্ড আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না প্লিজ বাঁচাও আমাকে মেয়েরাজ একটা চেয়ার টেনে মুখে বরাবর বসল আয়সি ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিল নিষ্পলক চিয়ে রইল খানিক তিয়াসা বিভ্রান্ত চাহনে আর নিস্তব্ধতা ফেদ করে বলে উঠল কে কার কথা বলছো মেয়েরাজ ছুকে এলো বা হাতটার সামনে আনতে গলা শুকিয়ে এলো তিয়াসার মেয়েরাজ ভীষণ সানিত গলায় হাঁপারও পড়ল ও কোথায় লুকিয়েছে কার কথা বলছো তুমি মেয়েরাজের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো ছুরিটা উঁচিয়ে বেঁধে রাখা তিয়াসার হাতের কনই থেকে কবজি পর্যন্ত এক টান দিল 
মূর্তির টকটকে তরলে ভিজে গেল তিয়াসার ফর্সা হাত চিৎকার করে উঠল কান্নারত কঞ্চি বলল কি করছো রাজ আমার কষ্ট হচ্ছে আমাকে ছাড়ো ছেড়ে দাও প্লিজ কষ্ট হচ্ছে এটুকুতেই তাহলে আমার মোহ কি করেছিল ওইখানে সেটা মনে হয়নি আগে কেন ভাবলে না আমার জিনিসে হাত দিলে আমি জাহান নাম দেখিয়ে ছাড়ব শেষের কথাটা হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠল মেহরাজ দাঁড়ালো এক লাথি দিয়ে চেয়ারটা তিন হাত দূরে ছুঁড়ে মারল তেয়াসার দিকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল আমি নিষেধ করেছিলাম না সাবধান করেছিলাম তো আমার ফুল হয়ে গেছে মেহরাজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আর আমি তো কিছুই করিনি যা করার ও ও করেছে পুরোটা শোনার আগে সরি গেল মেহরাজ কোথা থেকে সেটা তিয়াসা দেখতে পেল না মাঝারি আকৃতির একটা কাচের শিশি নিয়ে আসলো ওর সামনে স্বচ্ছ কাচের ভেতরে তলটা দেখে আঁতকে উঠেছে তিয়াসা আকুতি কাকুতি করে বলল মেহরাজ আমাকে ছেড়ে দাও আমি পাহে পড়ি তোমার আমি কিচ্ছু করিনি সব তো কোথায় পালিয়েছে জানোয়ারটা আমি সত্যি জানি না কাল রাত থেকে আমি ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারি না ব্যাস এটাই শেষ প্রশ্ন ছিল মেয়েরাজের এবার শুধু প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ কলাই পড়ল মোহরের হাতের ছোট ছোট ক্ষতগুলো দেখে আমার ভেতরের কিরূপ জ্বলন ধরেছে ঠিক কোন জায়গায় হাত দাও সাহস করেছ বুঝিয়ে দেই বলার পর এক মুহূর্ত সুযোগ না দিয়ে তিয়া স্যার ডান হাতে তরলটা জাতীয় মারাত্মক জিনিসটা আস্তে করেই ঠেলে দিল পুনরায় মুখে কষ্টে প্লাগিয়ে দিল মেহরাজ অস্পুষ্ট স্বরে বেঁধে থাকা অবস্থা গুমড়ে গুমড়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকলো তিয়াসা হাতের উল্টো পাশে চামড়াটার এক জায়গায় জুড়ে চামড়া জ্বলছে প্রচণ্ড রকম যন্ত্রণা ছটফট করতে থাকলো এই যে আপনি চাইলে আমার গাড়িতে উঠতে পারেন আমি পারতে চাই না অভিমন্যু বিব্রত হলো বেশ পারতে চাই না আবার কেমন কথা হলো এই মেয়েটা এত অদ্ভুত কেন সবসময় এমন রণচণ্ডী হয়ে থাকার কারণ মাথায় আসে না স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আরেকটু এগিয়ে শ্রী তোমার পাশাপাশি দাঁড় করালো গাড়িটা হর্ন চেপে আবার বলো অভি এই যে মিস না মিসেস আমি আপনাকে লিফট দিতে চাচ্ছি এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন তো দেখছেন যখন এড়িয়ে যাচ্ছি তাহলে বারবার ডাকছেন কেন আজও নাকি আবারও ধাক্কা দিতে ইচ্ছে করছে আপনি মনে হয় মন্দিরে যাচ্ছেন আমি ওই দিকে যাচ্ছিলাম ড্রপ করে দিতাম আমি কি আপনার বন্ধু বান্ধবী প্রতিবেশী ক্লাসমেট ব্যাসমেট গার্লফ্রেন্ড বউ প্রাপ্ত কোনটা মন্দু হতবুদ্ধির মতো ডায়ে বায়ে ঘাড় নাড়াল প্রতিটা কথার সাথে সাথে শ্রীতমা আঙুল তুলে বলল এই খবরদার এতবার ঘাড় ঘোরাবেন না আপনাকে দেখে আমারই মাথা ঘোরাচ্ছে ওকে হ্যাঁ তাহলে বলুন না আপনার সাথে আমার কোনো প্রকার সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে আর নাই বা আমার সাথে আপনার তাহলে আপনি কেন মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি টাইপ বিহেভিয়ার করছেন বলুন আমি তো শুধু লিপ দিতে চেয়েছিলাম আপনি তো জাত বংশ সব কিছুর কুণ্ডলী তুলে আনলেন এই জন্য মানুষে ভালো করতে হয় না আপনাকে কেউ বলেছে মানুষের ভালো করতে আকবর ইয়ে ওস্তাদি করতে এসেছেন কেন হনুমান মুখ লোক কথা কার দেখুন একদম গলাবাজি করবেন না শান্তশিষ্ট ভাবে কথা বলতে পারেন না আপনি সব সময় এভাবে সারে মতো চেঁচামেচি করেন কেন হ্যাঁ আপনাকে সাহায্য করতে চাওয়াটাই কি আমার ভুল হয়েছে এই জন্য মানুষের ভালো করতে হয় না তো আমি কি আপনাকে বলেছিলাম আসুন মানুষের ভালো করুন আপনি তো পুরোটা শেষ করার আগে অভিথাপ করে গ্লাসটা তুলে দিল শ্রীতমার মেজাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক টানে গাড়ি ছুটিয়ে মুহূর্তে চোখ গোচর হয়ে হারিয়ে গেল শ্রীতমা অথর্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতন ওই স্থবিরতা কাটলো পাশ থেকে আসা একটা কণ্ঠে আজকালকার ছেলেরা এমন প্রেম করার সময় খুশ থাকে না দুই দিন বাদে মন ভরে গেলে রাস্তায় মেয়েদের ফেলে যায় আর মেয়েগুলো বলি হারি এত প্রেম করার ছুক ছুক কেন জানেই তো ছেলেগুলো এমন বদমাস এখন থাকো দাঁড়িয়ে শ্রীতমা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো পেট মোটা বেটে সেটে একটা মহিলা শরীরের তুলনায় মুখটা একেবারে ছোট ওর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে মনে হলো যে অত বড় মুখ নয় তত বড় কথা একেই বলে এই মহিলাটা তার জলযন্ত প্রমাণ কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মেজাজটা তিনশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রিতে ঘুরে গেছে ওর ওই তথাকথিত হনুমান মুখটাকে সায়স্তা না করতে পারলে শান্তি নেই 
পাশের মহিলাটি তখনও চোখে ফেরে ফেরে তাকিয়ে আছে ওর দিকে শ্রীতমা মুখ বাঁকে থুপথাপ করে হাঁটা দিল সামনের দিকে মনে মনে অভিমন্যুকে হাজার বার ভর্সনা করতে করতে পরন্ত বিকেলে লাল আভার চাঁদের মুখ ডুবিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে নিচ্ছে পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে পুরো পরিবেশটায় আশেপাশে ছোট্ট বাচ্চাদের হাসির কান্নার কলকালীনির সাথে মৃদুমন্দ শীতল হাওয়াটা শরীরে ঝিম ধরানো আবেশ তৈরি করেছে সুতির মোটা ওড়নাটা ভালো করে মুড়িয়ে নিল গায়ে বুকের ভেতরে চেপে ধরল তোয়াকে বাচ্চাটা বেড়াল ছানার মতো ওর বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে বাইরের পরিবেশটা এত ছোট ছোট বাচ্চা লোকজন আর যানবাহন দেখতে বিস্ফোরিত নয় নে পাঁচটা তো বেজেই গেছে লোকটা এখনও এলো না কেন বাড়িতে কাউকে জানিয়ে আসেনি ও বলেছে তোয়াকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছে ও কেন এক কথা এখানে চলে এলো নিজেও জানে না লোকটাকে তো ঘৃণা করে ভীষণভাবে এড়িয়ে চলতে চায় তাহলে এক ডাকেই কেন চলে এলো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে ফেলেছি পরিচিত প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে ধ্যান ভাঙলো তা ধুয়ের সকৌতুকে তাকালো হাস্যজল চেহারাটার মালিক এগিয়ে এলো প্রশস্ত বেঞ্চটার ওপর প্রান্তে বসে পড়ল সরি অনেকটাই দেরি করে ফেলেছি হয়তো আসলে আসার সময় কি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা বলুন এত কথা শোনার সময় আমার নেই তাথের কাট কাট গলার শব্দ বাক্যে পৃথকে প্রাণবন্ত মুখটা যেন চুপসে গেল অনেকটা হয়তো কষ্ট পেল কিন্তু সেসব সাদরে আগলে বাহ্যিক স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পড়ল তোমার সাথে আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে আসো একটু ধৈর্য ধরে শুনবে প্লিজ মূর্তি পৃথকের গলার স্বরটা পাল্টে গেল তাতেই যেন এরূপ স্বরের অভিব্যক্তিটা ঠাওর করতে পারল খুব সহজে ব্রুজুগুল কুঞ্চিত করে পড়ল আমার ডিভোর্সের ব্যাপারটা তো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না এটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি তোমার ডিভোর্সের টপিকে কথা বলতে আসিনি আসো তাহলে কি নিয়ে কথা বলতে এভাবে ডেকেছেন আমায় আমাদের ব্যাপার আসো আমার আর তোমার ব্যাপার আমাদের সম্পর্কটাকে কি একটা সুযোগ দেওয়া কি যা তা বলছেন আপনি এ ধরনের রাজগুবি কথাবার্তা বলার জন্য এখানে রেখেছেন না মাই তাও মিথ্যে বলে কিসের আমাদের আপনার আর আমার কিসের সম্পর্ক আমাকে একটু বলতে দাও আসো প্লিজ আমি হাত জোর করছি তোমার কাছে এসে থেকে আমি চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছি একটা সুযোগ এল আমি শুধু কিছু কথা বলার সুযোগ চাচ্ছি আসো বেশি কিছু না তো এতটুকু কি আমি পেতে পারি না এতটাই অপরাধী আমি ফাঁসির আসামিকেও তার শেষ ইচ্ছেটা বলার সুযোগ দেওয়া হয় আমাকে কেন দেওয়া যায় না বলো আর আমি যে তোমাকে ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এখানে ডাকিনি তা কিন্তু তুমি নিজেও ভালো মতোই জানো তাহলে কেন আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছ না তাতে চুপ রইল একেবারেই নিশ্চয় কিছু বলার মতো ভাষা বা শক্তি কোনোটাই কুলাচ্ছে না ওর নিজের উপর রাগ হচ্ছে প্রচণ্ড ধিক্কার আসছে কেন আসতে গেল ও কেন চোখ পুড়ে নোনাজল গুলো উগড়ে আসতে চাইলো যে কষ্ট যন্ত্রণাকে এতদিন সংগোপনে আগলে এড়িয়ে রেখেছিল সেসব অনুপতিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এখানে থাকলে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারবে না আর তোয়াকে বুকের মাঝে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো টলমলো পায়ে সামনের দিকে এক পা এগুলো পেছন থেকে পৃথকে যান্ত্রিক গলাটা ফেঁসে এলো আড়াই বছর আগে যখন এক বুক আশা ভরসা আর স্বপ্ন বেঁধে বিদেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম তখন নিজের ভবিষ্যৎ আর ভালোবাসার প্রণয়ের কথাটা ভাবলেই মনটা অস্থির হয়ে উঠত ভালোবাসাময় স্মৃতি আর আশাতে অস্থির মন দুদিন পার না হতেই দিন গোনা শুরু করেছিল কবে দেশে ফিরব কবে ফিরব কিন্তু ভাগ্য হয়তো তা চাইনি জানো তো আসু আমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি ছিলাম তখন বাবা আর ছোট বোন রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকে মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল ধীরে ধীরে তা আরও বড় রকম অসুখে পরিণত হয় জার্মানিতে যাওয়ার চার মাসের মাথায় বাড়ি থেকে ফোন আসে মায়ের অবস্থা গুরুতর ওনাকে ভালো চিকিৎসা না দিলে বাঁচানো সম্ভব হবে না ইমার্জেন্সি রিজন দেখিয়ে ভার্সিটি থেকে ছুটি গ্রানেড করে বাড়িতে এসে মাকেও আমার সাথে আনার ব্যবস্থা করলাম ভিসা টাকা সব গুছিয়ে মাকে নিয়ে পারে দিতে আমার আরও মাস খানেক লেগে গেল এর মাঝে মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি যেন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল অবশেষে সব ঝামেলা ঝাঁককি সামলে বিদেশ গেলেও চিকিৎসার সময়টুকু আর বেশি পায়নি হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষটা যে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে তা এক চুল বুঝতে দেয়নি কাউকে
যতদিন বুঝেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে মাকে পুরো একটা মাস হসপিটালাইজড রেখে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি আমার আর আমার জীবনের সাথে চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে মা চলে গেছে মাকে হারিয়ে জীবনের সবচেয়ে বিধ্বস্ত সময়টা যখন আমি একা গুমড়ে গুমড়ে কাটাচ্ছিলাম তখন বাংলাদেশ থেকে ফোন এলো আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটা আমায় জানালো যে মানুষটাকে পাওয়ার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম সেই মানুষটাকে অন্য কারো নামে লিখে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে তখন আমি কি বলতাম বলো তো না আছে পড়াশোনার কোনো ঠিকানা না আছে আমার ক্যারিয়ার কোন মুখে তখন বলতাম মুর্তজা পরিবারের বড় রাজকন্যাটাকে আমার হাতে সঁপে দিতে বলার মুখ ছিল আমার তাই আমি সরে এসেছি নিজের ভালোবাসা সুখ শান্তিকে নিঃশব্দে বিসর্জন দিয়ে সরে এসেছি মেয়ে রাজকেও নিষেধ করেছিলাম এ ব্যাপারে যেন বাড়িতে না জানায় আমি তো ভেবেছিলাম আমার ভালোবাসাটাকে অন্য কেউ খুব যত্নে ভালোবেসে আগলে রেখেছে ফুলের করির মতন মুড়িয়ে রেখেছে আদরে তাই তো আসেনি আমি মিথ্যে আশা দেখাতে কোনো যোগাযোগ রাখিনি কিন্তু তার বদলে কি হলো আমার কি নিজেকে প্রমাণ করার একটা সুযোগও পাওনা মিলল না আমি কি এতই নিষ্ঠুর এতটা অমানুষ নাকি প্রতারক আমার জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে আসো আমি কি খুব ভুলছিলাম বড় একটা দম ছেড়ে চুপ করে গেল পৃথক ওইটুকু দীর্ঘশ্বাসী যেন ওর সমস্ত বেদনা গ্লানি যন্ত্রণাটুকু বুঝিয়ে দিল তাতে পাথর মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে ফিরে না এক চুল নড়ছে বা একটা শব্দ করছে তোমার তো বেলি ফুলের মালা খুব পছন্দের আসার আসার সময় দেখলাম বলে তুমি নেবে না জেনেও এনেছি এখানে রেখে গেলাম নেবে না জানি ছুঁড়ে ফেলে দিও শুধু তোমার হাতটা দিয়েই ফেলো আমি না হয় দূরেই রইলাম আমার আনা ফুলটাকে অন্তত ছুঁয়ে দিও আসছি এতটা সময় নেওয়ার জন্য দুঃখিত তোমাকে জানানোটা প্রয়োজন ছিল তাই বেহায়ের মতো এতদিন পিছনে ঘুরছিলাম আজ থেকে আর আসবো না সামনে ব্যাস এরপর আর কোনো শব্দ বা বাক্য অনুরোধ কোনোটাই আসেনি সেই কণ্ঠস্বরতে মিনিট দুই এক পর তা থই ঘুরে তাকালো হাতের উল্টো পিঠে উশ্রু ভেজা জবজবে মুখটা মুছে নিল ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকালো বেঞ্জের উপরে পড়ে থাকা শুভ্র ফুলের মালাটির দিকে বহু দিন আগের একটা কথা এখনো নথির মতো কানে বাজল কোনো এক ভর দুপুরে চুপি চুপি একটা ছেলে এসে ওর হাতে ধরে বাড়ির পেছনে নিয়ে মাথায় একটা সুগন্ধযুক্ত মালা পেঁচিয়ে দিয়ে বলেছিল বেলি দেখলেই আমার নিজস্ব বেলিটার কথা মনে পড়ে যায় মনে হয় শ্যামা রানীর চুলগুলো ছাড়া এই মালাগুলো আর কোথাও মানায় না কোথাও না দুই বোন মিলে আমাকে আর কত জ্বালাবি বলতো কি চাস কি তোরা হিললে করলেও এখন তুই কি চাস ভীষণ অতিষ্ঠ আর বিরক্তি ভরা কণ্ঠস্বর কাকুলি বেগমের মেয়েদের আচার আচরণে উনি আর কুলাতে পারছেন না সাঞ্জের এক ঘুমে দিন দিন বেড়েই চলেছে বাড়িতে সবাইকে বলে বলে হোস্টেলে তো ফিরলই না বেশ কয়েকদিন ধরে ঘরবন্দি হয়ে থাকে এখন আবার কোথা থেকে এসে বলে আবারও নাকি হোস্টেলে ফিরে যাবে মেয়েগুলো কি শুরু করলো একজন তার মন মতো হলো না কি হয়েছে বুড়ি ও দাদা ভাই তুমি একটু মাকে বলো না আমি হোস্টেলে ফিরে যেতে চাই আমি মানছি আমি থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু ফ্রেন্ডসদের ছাড়া বাড়িতে এখন আর ভালো লাগছে না তুমি একটু আমাকে দিয়ে আসো না গো আমি আর জ্বালাবো না ও দাদা ভাই এইটুকুর জন্য কেউ কাঁধে তুই না আমার লক্ষ্যে বুড়ি তুই চাইবি আর দাদা ভাই দিবে না এমন হয়েছে কখনো আমি কালই তোকে রেখে আসব সত্যি দাদা ভাই আই লাভ ইউ সো মাচ তবে একটাই শর্ত লেখা পড়াই যেন কোনো প্রকার হেয়ালি করা যাবে না করব না সত্যি ওকে ডান সাঁঝে খুশি আবারও জড়িয়ে ধরল মেহেরাজকে কাকুলি বেগম চুপ রইলেন এ বাড়িতে যেন এখন আর একটাও কথা চলে না তার মেয়েগুলো তো বাপ মা কম ভাই বলেই পাগল অতিষ্ঠ লাগছে ওনার এখন সব কিছু কেন কোনো কিছুই মন মতো চলছে না না পরিবার নাই বা ব্যবসা সব কিছুই এভাবে চললে ধ্বংসেতে আর দেরি নেই এসব ভাবতেই মনটা কুগে উঠে ওনার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা ব্যাপার মাথায় আসে তাই মেয়েকে নিয়ে মাথা না খামি নিজের ঘরের দিকে হাঁটা ধরে অনেক হয়েছে মোহর আর পারছি না আমি আমার যেটুকু দায়িত্ব ছিল আমি পূরণ করে এসেছি আমি কারো বিরক্তি বা অশান্তির কারণ হতে চাই না আমি শুধু চাই ও খুশি থাকুক ভালো থাকুক তাতে আমার যদি এ দেশ ছেড়ে আবারও যেতে হয় আমি যাব আর আপনার মনে হয় আপা আপনাকে ছাড়া ভালো থাকবে যেই মানুষটা আপনাকে ছাড়া এতগুলো বছর ভালো থাকতে পারেনি সে এখন কি করে পারবে আপনার দিক থেকেও যেমন আপনি সঠিক আপার দিক থেকেও কিন্তু সে ভুল নয় ভাইয়া 
এতদিন যখন পেরেছেন আর কদিনও পারতে হবে আপনি আর আপাকে একসাথে দেখতে চাই ভাইয়া বোনের এইটুকু আবদার রাখবেন না পৃথক নিশ্চুপ থাকে ওর আসু যে ওর কতটা জুড়ে কত খানি জুড়ে তা কি করে বোঝাবে ও যাকে বোঝানোর কথা তাকে তো বোঝাতেই পারল না নিজেকে ভীষণ অপদার্থ অবাগা মনে হয় ওর শেষমেশ কেউই ওর রইবে না ভালোবাসাকে ফিরে পাওয়া যে ক্ষীণ আসা সঞ্চার হয়েছিল বুকে সেইটুকু ও কি অপূর্ণই থেকে যাবে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের কোথাও মোড়কে পেল না মেহরাজ প্রশস্ত ললাটের ক্ষীণ ভাজের নিচের চোখ দুটো উকি দিল দরজার বাইরে তোয়ালেটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল ব্যালকনি নামক প্রায় ছাদ তুলল জায়গাটিতে মোহর ফোনটা রেখে দাঁড়িয়েছে রেলিং ঘেসে মৃদু বাতাসের ঠান্ডা আমেজ অন্যরকম একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ শীতলতাকে কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে পেছন থেকে দুটি হাত ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরল অপ্রীতিকস্থভাবে চমকে উঠল খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির স্পর্শে ঘাড়ে চাপ পড়তে মুসড়ে পড়ল মেহরাজ গভীর স্পর্শটাকে গাড়োতর করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল আমি ঘরে এলেই যেন বিবি জানে চাঁদ মুখখানা দেখতে পাই এটা কি খুব জটিল আবদার করে ফেলেছি মোহ মোহর স্তপ্ত শ্বাস ফেললো ঘন ঘন জবাবের অপেক্ষায় অপেক্ষারত মানুষটা ভীষণ অদর্জের পরিচয় দিকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল পাতলা দেওখানা একটা দুইটা করে পরপর চারবার ওর পুরো অধর জোড়া চেপে ধরল মোহরের ঘাড়ে কানের পেছনে পরক্ষণে আগলা করিয়ে দিল শক্ত বন্ধন শরীরে রেলিং ছুঁয়ে দাঁড়ালো অন্ধকারের মাঝে সুদর্শন চেহারাটার ব্যাপক গভীরতাটা আজ করতে পারল মোহর মুখ ফুটে কিছু বলার আগে নিস্তব্ধ স্থানটার শব্দহীন থাকে ভেঙে দৃঢ়কঞ্চে বলল মেহরাজ আপনার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ বা এক্সপেকটেশন রাখাটাই ভুল মোহ যেখানে আমি নিজেও জানি আপনার কাছ থেকে কোনো রেসপন্স আমি পাব না আসলে দোষটা আমারই হয়তো আমার ব্যবহার বা কার্যকলাপগুলোই এখনো অ্যাজ এ হাজব্যান্ড বিশ্বাস বা ভালোবাসা যোগ্য হয়ে ওঠেনি আমি শুধু শুধুই সম্পর্কটাকে আগাতে চাচ্ছি আর আপনি শুধু অসহায়ত্ব আর নিশ্চুপতা দেখিয়ে মেনে নিচ্ছেন আমাকে আর আপনার এই নিশ্চুপতাটাই আমাকে ভাবাচ্ছে মোহ নিজেকে আর পাঁচটা স্বামী অধিকার খাটানো হাজব্যান্ডের মতোই ভাবতে বাধ্য করছে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করে নিল মেহরাজ দৃষ্টি ওর সামনের দিকে চেহারাতে রাগ ক্ষুদ্ধতা আর নাই বা কোনো ভাবাবে ওই লিখিত হল মোহরের উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বলল ঘরে যান রাত হয়েছে কথাগুলো যেন ভেতরে প্রখরতার সমেত আফসোস টুকু সামনে নিয়ে বলল মেহরাজ আত্মগুলো কথা শুনে অনেকটা স্থবিরতার সাথেই মূর্ছাতুর হলো মোহর নিজের অজান্তে চোখে পড়ে এলো জবাবের শক্তিটুকু যেন শুষে নিয়েছে মেয়েরাজ হতে আসা নিষ্ঠুর কতগুলো শব্দ বান দিনকে দিন বেহাইয়া হয়ে ওঠা মানুষটার মুখ থেকে এহেন অভিমান মিশ্রিত অভিযোগগুলো যেন কখনোই প্রত্যাশিত ছিল না গত দিন ওই যে মানুষটা ওর সমস্ত অযৌক্তিক কথগুলোকে ঠেলে ভালোবাসার স্পর্শে ভরিয়ে দিল ওর গ্লানিগুলোকে প্রাণ ভরে শুষে নিল সে মানুষটাই আজ এই কথাগুলো বলল তবে কি মোহর সত্যি অনেক বেশি দূরত্ব বজায় রেখেছে মোহরের ব্যবহারে মেহরাজের নিজেকে বেশি বেশি মনে হচ্ছে শুকনো ঠোক গিলে ঠান্ডা হাত পা নাড়িয়ে এগিয়ে এলো মোহর মেহরাজের একদম পেছনে ঘেসে দাঁড়াল প্রচণ্ড ঘুমে আড়ষ্ট দুটো চোখের পাতা যেভাবে সুযোগ পেলেই মিলেমিশে একাকার হয়ে নেতিয়ে পড়ে একে অপরের সাথে অনেকটা সেভাবেই আস্তে আস্তে জড়িয়ে নিল মোহর নিজেকে মেহরাজের সাথে অর্ধপূর্ণ কিছু অনুভূতি অর্ধেকেই আটকে গেল মাঝপথে মেহরাজের শক্ত প্রশস্ত বুকটার উপরে চিকন চিকন দশটা আঙুলের চাপ পড়তে হুহু করে উঠে বুকের ভেতর পেছন থেকে একটা আদরের স্পর্শ ওকে নিজের সাথে খুব ধীরে সন্তর্পণে মিশিয়ে নিল উষ্ণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বর্ষণে সারা পিঠময় এক অদ্ভুত তৃপ্তি ছড়িয়ে গেল দীর্ঘাটে পিঠটাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে দু হাতের মাছ দিয়ে বুকটা প্রাণপ্রণে খামচে ধরল মোহর নখের 
ধারাল স্পর্শের খোঁজায় চোখ খিচিয়ে নিল কিঞ্চে কিন্তু সেই ব্যথাযুক্ত পীড়াটাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার আগে পিঠের মাঝে নিজের মুখটা নির্বিঘ্নে আশ্লেষের সাথে ডুবিয়ে দিল তাৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে নিল মিহিরাজ হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটের মধ্যে জমি গেল মাথা ঝুঁকিয়ে তাকালো দু হাতে বুকটা খামছে ধরা হাতের দিকে পাতলা উষ্ঠতর নাড়িয়ে মেহরাজের পিঠে নরম স্পর্শ মেখে অস্পুষ্ট নরম সুরে কেঁপে পড়ল বাবা মাকে হারিয়ে বহু আগেই নির্বাক প্রাণী হয়ে গেছি আমি নিজের কথা অনুভূতি মতামতটুকু কারো সামনে তুলে ধরার মতো তীক্ষ্ণতা এখন আর আসে না বোকা শোকা নির্জীব মানুষের মতো সবটা সহ্য করে নেই মেনে নেই তা বলে কিন্তু এমন না যে আমি পাথর মূর্তি আমারও দুঃখ কষ্ট আনন্দ সবই হয় কারো অনুপস্থিতি আমাকেও বিরহের বেদনায় ছারখার করে কারো একটুখানি স্পর্শ আমাকেও সুখের উল্লাসে ভরিয়ে তোলে কেউ একজনের নামে আমার মনেও তীব্র প্রলয় চলে শুধু আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না স্বেচ্ছায় ছুঁয়ে দিতে পারি না প্রতিদান স্বরূপ আমিও মেখে দিতে পারি না অনুভূতি কি করব বলুন আপনি তো জানেন আপনার মোহ আপনার কাছে সর্বদাই নিস্তব্ধ নিঃস্ব অসহায় একটা পোষা প্রাণী তা বলে কি দূরে সরিয়ে দেবেন ভুল বুঝবেন আমার সব কিছুই তো না বলতেই পরে ফেলেন এইটুকুই বোঝেন না আব্রাহাম সাহেব মলার পথ কতগুলো ভয়ঙ্কর অনুভূতি সাগ্রহেই বলে ফেলল মোহর মেহরাজের পিঠে ঠোঁট টুপিয়ে নিজস্ব উদ্দীপনাটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক কাজটা করে নিজেও যেন হতবাক হয়ে রইল ক্লান্ত শিথিল হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল আটকে গেল শক্তপোক্ত একটা বন্ধন চেপে ধরল হাত দুটো এক ঝটকায় পেছন থেকে ঘুরিয়ে নিজের পেটের দুপাশে হাত দুটো জড়িয়ে নিল নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে নিল মেয়েলি শরীরটা আসল ব্যাপারটা বুঝতে বেশ কয়েক লহমা লেগে গেল মোহরে নিজের অবস্থানটুকু উপলব্ধি করে ভয় দুঃসাহনিতে ঘাড় উঁচু করে তাকালো আবছা আবছা আলো মেহরাজের অধর কনের দুষ্টু হাসির মর্মার্থ বোঝার আগেই মেহরাজ কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিসিয়ে পড়ল মাঝে মাঝে বইয়ের অ্যাটেনশন পেতে একটু টেকনিক্যালি হতে হয় বুঝলেন মোহর জল জলে চোখেও কেমন বিস্মিত হয়ে তাকালো মেহরাজ দুকাত উঁচিয়ে দায় সারা ভঙ্গিমায় বলল বউ নিজ থেকে একটু আদর টাদর দিলে তো আর এসব নাটক করা লাগে না এটা আমার দোষটা কোথায় আমি পাচ্ছি না মোহর হাতে বিহুল্ল হয়ে বোকা বোকা মুখ করে তাকিয়ে রইল লোকটা ইচ্ছে করে এমনটা করলো তাহলে ওকে নিজ থেকে কাছে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চোখ দুটো ক্রমে বড় হয়ে এলো মুখ খুলে করা কিছু বলতে যাওয়ার প্রস্তুতি জল ঠেলে মেহরাজ ওর কোমর ধরে উঁচিয়ে নিজের পায়ের তালুতে দাঁড় করালো ভীষণ শীতল গালায় পড়ল আমার মতো লম্বা হওয়ার পদ্ধতিটা জানতে চাইছিলাম না চলুন আমার সমান করিয়ে দেয় বলেই কোমরটা চেপে একদম নিজের কাছাকাছি ধরল পায়ের উপর রাখা পা দুটোকে এক পা এক পা করে তুলে মোড়ের সাথে নিয়েই পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকলো আর পুরুষালি গলায় গুনগুনিয়ে খাইতে থাকলো আমি তোমার পেছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি আমারও পরানো যা